of EBS 생활 영어. My name is Megan Bowen. 안녕하세요, 여러분. EBS 생활 영어의 선현우입니다. 메가 선생님, 안녕하세요. 안녕하십니까. 보통 <웃음> 아침 식사를 어떻게 하세요? I usually eat a nothing sandwich <웃음> with a coffee. Nothing sandwich. 그러니까 아무것도 안 먹는다는 <웃음> 이야기죠? Yes. And 원래 what about you? Uh, okay. So um, for myself, I usually have a little bit of chicken breast. And some toast. That's it. But oh. so, is that uh, an expression that people actually use? 원래 있는 표현인가요? Nothing sandwich. Yes, I use it. <laughs> actually, in English, people make up their own words a lot, mm-hmm. but we always understand the meaning. 네, 영어가 우리 말에 비해서 문법은 조금 융통성이 떨어질 수 있지만 이렇게 단어를 만드는 데 있어서는 더 재미있는 <웃음> 그런 가능성이 있습니다. 자, 오늘은 먹는 것에 대해서 이야기를 해볼 텐데요. 식당에 가서 음식을 주문할 때 또는 뭐 주문을 받으러 온 사람이 여러분에게 어, 할수 있는 그런 문장이 있습니다. 그것을 포함해서 다양하게 음식 주문하는 것에 대해서 살펴보겠습니다. 그런데 먼저 워밍업 코너로요. 에밀리 씨, 미국에 살고 있는 에밀리 씨가 음식을 어, 주문하라고 할때 어떤 것들을 주로 주문하는지에 대해서 이야기 해줍니다. 에밀리 씨 불러볼까요? Yes. 에밀리 씨 나와주세요. I generally know what I'm going to order when I go to a restaurant. Now I do like going new places, and I like looking at the menu to see if there might be something new I want to try. And I do enjoy trying new foods, but I generally pick my favorite foods pretty quickly. So if I go to the same restaurant. Often, I will usually have a favorite, and I will probably order the same thing every time I go to that restaurant. Now, I know that might sound boring to some people, but I do just—I like to order what I know that I'm going to like. And once I kind of get stuck with that, I, I tend to stick with my favorites, for better or for worse. That is、um, how I usually order food at a restaurant. 네, 에밀리 씨 이야기 잘 들어보셨죠? 이 이야기를 가지고 잠시 후에 자세히 공부를 하기로 하고요. 먼저 오늘의 핵심 트레이스 포커스 소개드리도록 하겠습니다. What would you like to have? 이것이 문장인데요. What would you like to have? 어떤 거 드시겠어요? 라는 말입니다. Have라는 것이 여기에서는 먹다, eat 하고 똑같은 뜻으로 쓰이고 있죠. 이 문장을 메간 선생님과 함께 발음 연습을 몇번 해보시죠. Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. What would You like to have. What would you like to have? What would you like to have? 네 단어들은 분명히 what, would, you 이렇게 되지만 발음이 연결이 됩니다. 그래서 what would you처럼 되죠. That's right. What would you like to have? 네 그리고 like to가 들어갔다고 해서 뭐뭐 하는 것을 좋아한다가 아니고요. Would라는 것은 뭐뭐 한다면 좋아할 텐데라는. 일종의 가정입니다. 그래서 어떤 일이 있으면 좋아하시겠어요? 라는 말은 뭘 하고 싶으세요? 라는 말이 되겠죠. 그래서 What would you like to have? 오늘의 핵심 문장이었습니다. 메가 선생님, yes. What would you like to have for dinner today, for example? I would like to have some 김치찌개, <웃음> some 김치 스튜. <stew. 웃음> 네, 이렇게 대답하실 수 있겠죠. I would like to have 한 다음에 여러분이 먹고 싶은 음식을 이야기하면 되겠습니다. 자, 그러면 오늘 방송을 본격적으로 시작해 볼 텐데요. 먼저 장면 속으로 들어가 보겠습니다. Shall we go into the scene? Yes, let's go into, into the, the scene. scene. 오늘의 핵심 문장 What would you like to have? 이것이 들어간 대화를 사파로 준비해 봤습니다. 함께 감상해 보시죠. Let's watch. Hello, my name is Donna. And I'll be your server today. What would you like to have? I'd like to have fermented soybean paste stew, please. Um, we don't serve that here. Is there anything else you would like to have? That's weird. Okay, I'll have kimchi stew. We don't serve that here either. What kind of Korean restaurant doesn't have kimchi stew? This is not a Korean restaurant. The Korean restaurant is across the street. 
So this is actually a real story that happened to me when I went to visit America last February. Ah, 아, 그래요? 식당을 yes. 잘못 찾아간 거예요? Yes. Mm-hmm. Did the restaurant that you went to have a sign that said Korean restaurant? No, actually, I was very tired. Mm-hmm. Maybe I was jet lagged, and so I just drove, and I was like. Okay, I'll go there. <웃음> 간판에 <웃음> 한국 뭐 음식점이라고 써 있지도 않았는데 거기가 한국 식당이라고 생각을 하고 들어가신 거군요. <웃음> 자, 이 대화 내용을 한줄한줄 한 줄씩 끊어서 어떤 일이 있었는지 자세히 살펴볼 텐데요. 첫 번째 문장부터 읽어 주시죠. Yes. So the first sentence is Hello. My name is Donna and I'll be your server today. Hello. My name is Donna and I'll be your server today. Hello, my name is Donna. 뭐 어렵지 않은 부분이죠. 안녕하세요. 제 이름은 도나이고요. 도나라고 영어로는 이렇게 우리말에 없는 자음도 있지만 모음도 음. 많습니다. 이 다나라고 할때아이 어, 발음이 영어 영어에는 있지만 우리 말에는 잘 없죠. Right. 그리고 It's not there. 네. 다나. 다나. 그리고 I'll be your server today라고 했는데요. Right. 요즘에는 그래도 일부 식당에서 서버라는 말을 쓰기 시작해서 음. 좀 너무 생소하지는 않을 텐데요. 뭐한 10년 전에 이런 말을 들었다고 하면 server 어, 뭐지 이렇게 생각할 수 있었을 right. 거예요. Server라는 것은 물론 인터넷상의 뭐 컴퓨터 서버를 가리킬 수도 있겠지만 여기에서는 serve 해주는 사람인 거죠. That's right. So someone who serves someone else. You can also say waiter if you're a guy and waitress for a girl. 그런데 waiter, waitress보다 요즘에 서버가 더 많이 쓰인다고요? Right. We usually say server because it's a lot shorter and easier to say. Mm-hmm. So basically, it describes the job. You know, right. It you describes the job. Serve people food. Right. And actually, waiting describes the job too. To wait on someone mm-hmm. means to serve someone. 네, waiter라는 것도 사실 그냥 대기하는 사람을 가리키는 것은 아니고 wait on 누구누구라고 하면 그 사람이 주문을 하기를 기다리고 또 음식이 나오면 기다렸다가 갖다 주는 것을 가리키는데 serving과 비슷한 거죠. 그래서 서빙을 하는 사람, server라고 영어로 할수 있습니다. 다음 문장 보시죠. So the next sentence includes our key expression. What would you like to have? What would you like to have? 오늘의 핵심 문장이죠. What would you like to have? 인데요. 어, 식당에 갔을 때 종업원이 뭐 서버 또는 웨이터, 웨이트리스가 이렇게 부를 수 있겠죠. 어떤 음. 음식 드시겠어요? 그런데 뭐 식당 아니어도 친구들 사이에서도 right. What would you 있겠죠. like to have for dinner? I would like to have pizza for dinner. See? 네, With 이렇게, your friends too. <웃음> 이렇게 수 있습니다. 그런데 이 have라는 것을 이제 오해를 하게 되면 What would you like to have? 뭐 갖고 싶으세요? 라고 할수 있겠죠. I would like to have... <웃음> 500,000 won. I knew it was coming. <웃음> 이제 그런데 만약에 이런 경우 가능한가요? 예를 맞아. 들어서 아이들이 장난감 가게에 들어갔어요. 음. 뭐 갖고 싶어라고 부모가 묻는 거예요. That's right. So your parents can ask you, what would you like to have? I would like to have every toy. <웃음> 네, every toy in this store라고 말할 수 있겠죠. 그럴 때에도 have를 쓸수 있습니다. 그래서 항상 뭐 100% 먹는 것을 가리키는 것은 아니고. 뭔가 내 것으로 하는 거죠. 가진다든지 먹, 먹는다든지 뭐 사용한다든지 다양하게 쓸수 있습니다. Right. 자, 다음 문장 보시죠. Okay, and the next one is I'd like to have fermented soybean paste stew, please. I'd like to have fermented soybean paste stew, please. 굉장히 길죠. 그렇지만 그냥 된장찌개라고 <웃음> 보시면 되겠습니다. 된장찌개를 이렇게 영어로 표현하는 이유를 보면요. 음. Fermented가 발효된이란 뜻이고요. Mm-hmm. 발효된 그리고 소이빈 페이스트가 바로 된장입니다. 그리고 mm-hmm. 찌개가 영어로 뭐죠? 스튜. 네. 일단 여기까지 되면 뭐 발효된 콩을 가지고 만든 그장 같은 것을 넣은 스튜 이해가 되는데 여기서 궁금하실 수 있을 것 같아요. What's the mm-hmm. difference between a soup and a stew? Ooh, well, in Korea, it's a bit different, right? In Korea, it's how long you cook it mm-hmm. that determines the name. But in English, it's more of the thickness. Mm-hmm. So if it's very thick with many things inside, and sometimes you cook it for a long time, mm-hmm. it's a stew. Mm-hmm. But if it's very watery, then it's soup. 네, 국과 찌개의 차이, 우리말로도 좀 애매할 수 있잖아요. 그런데 영어로 따지자면 좀 맑은 편, 맑은 국에 가까운 것들이 숲이고 그리고 우리가 흔히 죽이라고 부르는 호박죽도 사실 영어로는 That's right. It'll just be pumpkin soup. 네, pumpkin Or, yeah. 네, 숲, 호박국이라고 부른다는 거죠. 그리고, <웃음> 그리고 stew는 이제 조금 재료가 더 많이 들어가 있고 더 약간 묽은 것보다 반대로 좀 진한 맛이 들어가는 것을 mm-hmm. stew라고 합니다. 그래서 된장찌개 같은 경우에는 된장국과 된장찌개의 차이점 여러분 아시겠죠? 똑같은 겁니다. 그래서 soup, stew 둘다 알아두시고요. stew 스펠링 특이하죠? TU 아니고요. <웃음> Stew입니다. Yes. 네, 다음 문장 보시죠. Okay, and the next one is um, 
We don't serve that here. Is there anything else you would like to have? Um, we don't serve that here. Is there anything else you would like to have? 여기서 이제 서버가 이렇게 말을 하죠. Um, we don't serve that here. 우리는 그거 여기 어, 판매하지 않습니다. 여기 없습니다. Is there anything else you would like to have? 다른 거는 드시고 싶은 거 없으세요? 라고 묻는데요. 한국 식당에 된장찌개가 없다는 게좀 이상하긴 하지만 대화를 계속 들어보기로 하고요. 자, 그래서 처음에 나왔던 We don't serve that here. Serve. 다시 나오고 있습니다. That's right. So to serve something means that you provide something for someone else. <웃음> 네. 그래서 여러분이 만약에 음식을 요리를 하고 있어요. 집에서. Mm-hmm. 그리고 친구들이 와 있거나 그런 다음에 여러분이 요리를 마치고 저녁 상다 차렸어 라고 말하고 싶을 때 Dinner is served. served 이렇게 말합니다. 누군가가 차려 놓은 거죠. 여러분이 직접 차린 mm-hmm. 거. 그 상이 차려졌다라고 할때 dinner is served라고 하면 밥다 됐다라는 말이 되겠습니다. All right. And also when you play tennis, when you first Aha. serve the ball, it's 네. because you are sending the ball to someone else. 그렇죠. So giving someone to someone else. You can serve papers, but mm-hmm. you can serve court papers if you want to sue someone. 네, 제출하는 것도 되겠고 <웃음> 테니스를 할때 서브를 넣는 것도 같은 뜻에서 온 겁니다. 누군가에게 제공해 주는 거죠. 자, 공 받아 치세요라고 아니면 음식 드세요라고 주는 것이 serve가 되겠고요. 이런 것을 하는 행위 자체가 바로 service인 거죠. 사람들에게 mm-hmm. 뭔가를 제공해 주는 겁니다. 다음 문장 보시죠. That's weird. Okay, I'll have kimchi stew. That's weird. Okay, I'll have kimchi stew. 그래도 김치는 길게 풀어서 설명하지 않았네요. That's right. It's just kimchi. <laughs> it's a name, right? Right, because it's a name. Yeah. And many people around the world are recognizing the name kimchi these days. Right. Mm. So maybe in the future, everyone will know t e n j a n g as well. In the future. 그런데 된장보다는 김치가 발음이 좀 쉽잖아요. 아, that's 된장은 right. 아마 발음이 제대로 어, 되기가 힘들 것 같아요. 된장. <웃음> 뭐, 된장이라든지 도, 도인장이라든지 약간 uh, 이상하게 발음이 될 확률이 높습니다. 맞아요. 그렇지만 김치는 쉽죠? That's weird. 여기에 뭐 된장찌개 없습니다라고 하니까 이상하네요 라고 음. 이야기를 하면서 Okay, I'll have kimchi stew. 김치찌개 그러면 먹겠습니다 라고 이야기했는데 이상하다라고 할때 Weird 말고 또 어떤 단어 쓸수 있죠? You can say that's strange. Mm-hmm. Strange. 그리고 뭐 strange나 weird만큼은 아니지만 또쓸수 있는 말이 bizarre라는 말도 right. 있죠. You can say that's bizarre. 네. <웃음> 여기서는 weird가 쓰였습니다. 이상하네요. 뭔가 뭔가 잘못된 것 같은데 라고 하면서 그러면 김치찌개를 먹겠습니다 라고 하자. 여기서 더나 서버가 뭐라고 말하고 있죠? So she says, we don't serve that here either. We don't serve that here either. We don't serve that here either 라고 말하고 있는데 We don't serve that here. 그것을 여기에서는 판매하고 있지 않습니다. 제공하고 있지 않습니다. 그 뒤에 그것도 하지 않는다라는 말로 여러분 뭐 me too, 뭐 you too 이렇게 할때그 to가 부정형으로 갈 때는 to 대신에 가끔은 to 쓰는 사람도 있지만요. 일반적으로, 기본적으로는 either 또는 either라고 하는데요. 스펠링은 right. 하나인데 발음은 두 개죠. That's right. So the, there's two different ways to say it. But actually you also don't need to say here. You mm-hmm. can just say we don't serve that either. 네. here를 빼고도 말이 똑같이 되는 거죠. 그런데 여기서 재밌는 것은 이제 발음이 두 가지다 보니까 일반적으로 하나를 정하면 그대로 가는 경향이 있어요. Usually yeah. people either choose, choose either or, or either, either and stick with it, right? right? What do you usually say? If it's at the end of a sentence, I always say either. Mm. So we don't serve that here either. And then if it's not at the end, uh-huh. I say either. Ah, 아, 문장 중간에 올 때. He's either <웃음> blah or blah. I don't know why. 아, 재밌네요. <웃음> 저는 거의 항상 either라고 하는 것 같아요. Either. 네, either가 더 멋있다고 생각을 했는지. Uh, either. <웃음> 네, 그런데 둘다 괜찮습니다. <웃음> 똑같은 뜻이고요. 다음 문장 보겠습니다. Okay, and the next sentence is What kind of Korean restaurant doesn't have kimchi stew? What kind of Korean restaurant doesn't have kimchi stew? What kind of Korean restaurant로 시작이 됐는데요. 이것을 어떤 종류의 한국 음식이라고 생각하실 필요는 없습니다. 물론 그런 뜻을 가지고 있는 말이지만 무슨 한국 식당이 이런 것도 안 팔아요 라는 뜻이겠죠. 무슨 뭐뭐가 이것도 안 해요 라는 말인데 여기에 나오는 have라는 것은 앞에서는 what would you like to have 할 때는 뭐 드시겠어요? 먹는다는 말이었죠. 여기서는 판다라는 말입니다. Mm-hmm. 그래서 무슨 한국 식당에 김치찌개도 없어요라는 말이 되겠죠. That's right. And you can change it for other things too. 
What kind of person doesn't blah blah blah? 네, 전 저한테 말하는 줄 알고 굉장히 뜨끔했습니다. 아, 잠시만. 무슨 사람이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그래요? 아니면 무슨 사람이 이런 것도 하지 않아요? 안 해요? 또는 없어요?라고 물어볼 때 이렇게 할수 있겠고요. 뭐 예를 들어서, What kind of boyfriend doesn't know? His girlfriend's birthday. 이렇게 말할 right. 수 있겠죠. 네. Or what kind of boyfriend doesn't pay for his girlfriend's dinner? <웃음> 그거는 저는 잘 모르겠는데. <웃음> 그래서 무슨 누구 누구가 뭐뭐도 안 해요라고 하고 싶을 때는 여러분 항상 문장을 What kind of 뭐뭐뭐 여러분 책을 사려고 하는데 책에 가격이 안 붙어 있다. What kind of book doesn't have a price tag? Right. 뭐 그렇게 말할 수도 있겠고요. 자 다양하게 바꿔볼 수 있습니다. 그런데 여기에서는 무슨 한국 음식점에서 김치찌개도 안 팔아요라고 말을 하자. Server in Donaga, m o r a g o p a i o This is not a Korean restaurant. The Korean restaurant is across the street. This is not a Korean restaurant. The Korean restaurant is across the street. This is not a Korean restaurant. 라고 했습니다. 여기는 한국 음식점이 아닙니다. 그런데 재밌는 것은 물론 잘못 들어간 거고요. 재밌는 것은 그 뒤에 the Korean restaurant 라고 하고 있어요. 그 한국 음식점이라고 하고 있는데 right. Why is it the and not a? Because in your town, there are several things there. Mm-hmm. So there's usually only one of each. The post office, the bank, because everybody knows it's in the area. So in the area, if there's one Korean restaurant, it's the Korean restaurant. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 이 서버는 알고 있는 한국 음식점이 있는 거고 아마도 이 손님이 저기를 가려고 했는데 여기 왔다는 걸 이미 머릿속에 생각을 하고 있는 겁니다. 그래서 거기를 생각하면서 The Korean restaurant that you probably wanted to go to right. 아마도 가고 싶었을 그 식당은 The Korean restaurant is across the street 길 건너에 있습니다. Across the street이라고 할때 여러분 across가 있죠. 거기에 A를 빼주시면 across? Cross. Cross. Cross the street 길을 건너다라는 동사가 됩니다. 자, 이렇게 길 건너서 가면 식당이 있다는 사실까지 알아봤고요. 대화 내용 다 공부해 봤는데 What was today's focus once again? So today's focus was What would you like to have? What would you like to have? What would you like to have? 이것이 오늘의 핵심 문장이었습니다. 이번에는 Let's Zoom In 코너를 통해서 오늘의 단어들 그리고 표현들 몇 가지를 반복해서 공부하도록 하겠습니다. Let's Zoom In! 네, 오늘 Let's Zoom In 코너를 통해서 살펴볼 표현은 세 가지입니다. 첫 번째로는 fermented가 나오고 있는데요. 한국 음식을 이야기할 때 거의 빼놓을 수 없는 단어 중에 하나죠. fermented, 발효된 이란 뜻이고요. 뭐 발효된을 발효시키다 라고 바꾸시려면 물론 뒤에 ed 빼시고 ferment라고 하시면 되겠습니다. 그래서 발효된 콩, 발효된 뭐 젓갈 정도를 뭐 정, 종류를 묘사할 때에도 fermented 뭐뭐뭐 하시면 되겠고요. 자, 두 번째 표현은요. 바로 serve입니다. serve라는 것은 뭐 테니스 경기 등에서 서브를 한다고 할 때에도 쓸수 있지만 기본적으로 누군가에게 제공하고 또뭐 무언가를 내놓는 것을 말합니다. 그래서 음식을 내놓다. 아까 전에 dinner is served라는 표현도 봤었고요. 세 번째 표현은요. 바로 길 건너편에 라고 하는 뜻을 가지고 있는 across the street입니다. 영어에는 이렇게 동사 앞에 어가 붙어서 부사 형태가 되는 경우가 굉장히 많습니다. cross가 건너다인데 어가 붙어서 건너편에가 되겠고요. wake라고 하는 잠에서 깨다 아시죠? 그 앞에 어가 붙어서 awake, 깨어있는 이라는 형용사 형태가 되겠습니다. 이렇게 그 단어에 어떤 성격이 바뀌는 경우들이 많이 있으니까요. 어가 붙어있는 거 있으면 한번 떼보시면 친숙한 단어가 모습을 드러낼 겁니다. 자, 단어는 이렇게 다 살펴보았고요. 메가 선생님, yes. 대화를 다시 한번 메가 선생님의 연기를 통해서 살펴봐야죠. All right, so let's watch it, even though I don't like it. <laughs> Make sure that you pay attention and listen for today's focus. Let's watch. 